ja, je merkt de laatste tijd wel dat er gewoon een beetje een run op is. Dat ze nu nog zoveel mogelijk willen uh, snoepen van die 12,5 uh, bitcoins. In de plaats van 6,25 dadelijk. En de miners uh, worden steeds actiever. Hey, welkom bij Cash. Ik ben Chris. Ik ben Barry. En in deze video gaan we het eens een keer hebben over mining. Mining. Wat, wat is mining nou precies eigenlijk? Uh, mining is, uh, ja, ik ga het niet helemaal technisch omschrijven, want het zit heel ingewikkeld in elkaar. Eigenlijk het, hetgene wat je bij mining noemt is proof of work. Dus je ja. moet ergens voor werken om iets te krijgen. Je krijgt uiteindelijk in de meeste gevallen bitcoin. Er zijn meerdere coins die je kan minen. In principe, uh, heel simpel gezegd, lever jij een stukje rekenkracht. Dat kan via een CPU, grafische kaart of uh, tegenwoordig hebben we allemaal uh, geavanceerde apparatuur ervoor. En daarvoor krijg je terug een stukje block reward. Ja. Dat is een blok wat gemind kan worden. Uh, het enige wat je eigenlijk dus levert is rekenkracht om een, uh, ja, zeg maar een puzzel in stand te houden. Een puzzel op te lossen en een, een reeks. Dus het systeem te faciliteren. Ja, onderhoud. Ja, de miners zorgen ervoor dat het hele complete systeem blijft draaien. En veilig blijft. En veilig blijft. Ja. En de laatste tijd alleen maar veiliger wordt. Ja. Uh, je had het net al even over het uh, block reward. Ja. In het begin uh, van bitcoin kreeg je 50 bitcoins als block reward. Ja. 50 bitcoins ja. kreeg je als block reward. Dat is echt een hoop. Uh, om de vier jaar is er een halving. Uh, nou ja, de eerste keer uh, ging de halving, zoals het woord al zegt, naar 25 bitcoins als uh, block reward. Toen, in 2016, ging het naar 12,5 uh, bitcoin als block reward. En nu gaan we dadelijk naar 6,25 bitcoin als block reward. Ja. Uh, ja, je merkt de laatste tijd wel dat er gewoon een beetje een run op is. Dat ze nu nog zoveel mogelijk willen uh, snoepen van die 12,5 uh, bitcoins. In de plaats van 6,25 dadelijk. En de miners uh, worden steeds actiever. Uh, tijdens de uh, vorige top ja. in 2017 ja. hebben we gezeten op een uh, terahash van 16, uh, 16 uh, triljoen hashes per seconde. Ja, dat, 16. Is, dat is dit ergens, hè, hier, dit gebiedje. 16? Ja. En nu? Zitten we richting de ja, 100 nee, triljoen het, hashes je ziet het per lijstje, seconde. Je ziet het lijstje hier voor je. Ja, dat is een uh, gigantisch verschil. Kijk, dat weet je wat een, het is? Je uh, ziet het nu niet meer goed. Maar eigenlijk dit wat hier staat, ja. dat heeft hiervoor ook wel gestaan. Er staat Tuurlijk. ook wel een stijgende Tuurlijk. lijn. Alleen omdat het nu zo snel gaat, ja, is dat helemaal <laughs> plat geworden. Ja. Uh, dit was in, inderdaad in de vorige boeren waar Bitcoin 20k stond. Ja, kijk even waar we nu staan. Ja, gigantisch. Echt een uh, heel groot verschil. Het grappige is ook, je had het al over die uh, 6,25 uh, die dadelijk gemind gaat worden in 2020. Een blok wordt ongeveer om de 10, 10 minuten ongeveer. Laten we zeggen 10 minuten afgerond. Ja. Het is soms iets meer, soms iets minder. Ja, dat zei ik van de week in de stream ook al. Dat is al niet meer, hè? Nee, maar de hele wereld, <lacht> alle rekenkracht, moet 10 minuten lang draaien voor dat ene blok. En uh, iedere twee weken, of ongeveer ook om de 2016 bloks, ja. uh, wordt dat recht getrokken door middel van uh, de difficulty uh, ja. te veranderen, zodat het ook 10 minuten blijft. Ja. Maar de miners groeien nu zo snel dat uh, een blok al gemind wordt in 7,8 minuten gemiddeld. Ja. Dus dat houdt ook weer in dat de halvingsdatum iets dichterbij kan komen als gepland ja, in nee, ja. uh, mei 2020. Dat, dat zou zo maken. Maar... Hoe komt het nou dat die hash rate zo hard gestegen is de laatste tijd? Nou ja, er zijn, dat, dat, eigenlijk is het antwoord daarop heel simpel. Dat is gewoon technologie. Zelfs als met uh, mobieltjes en pc's. Die worden allemaal sneller, kleiner. Er kunnen steeds meer. In het begin zijn we allemaal begonnen met uh, CPU mining. Dus dat waren het allemaal mensen gewoon thuis. Zoals jij kaartje, ja. Gewoon hup, uh, thuis een pc'tje aan, minen. Uh, daarna... een, be een beetje dikke gaming PC met een goede videokaart kon je vroeger gewoon mee minen. Ja, nou ja daarna kwamen er echt al rigs met meerdere uh, grafische kaarten bij elkaar. Ja, rigs, dat zijn inderdaad die rekken waarin meerdere videokaarten ja. staan, voorzien van koeling en die draaien gewoon continu. Nou, op een gegeven moment kwamen er toen echt de miners. Dat was gewoon een, een, st een, st een stalen vierkante kubus is dat. En daar zit gewoon alleen maar rekenkracht in, uh, in, uh, met, in combinatie met de koeling en de voeding. Uh, en dat zijn de uh, apparaten. Ze worden ook echt miners genoemd. Want ja. dat is het enige doel wat je ermee kan. Dat is het enige wat ze kunnen. Ja. ja uh, en die worden allemaal in die pakhuizen tegenwoordig uh, uh, neergezet om uh, ja, mining uh, farms te maken. 
En uh, ja, er zijn nu ook nieuwe technologieën op komst. Ze zijn bezig met nieuwe chips, weet ik. Ze zijn zelfs bezig met uh, misschien uh, quantum computers en zo. Dus daar zit echt nog wel progressie in. Dat is ook de reden dat uh, die uh, hash rate maar blijft toenemen. Ja. ja, en dan hebben we natuurlijk de vraag, ja, waar wordt er dan gemind vooral? En daar hebben we een ander kaartje van. Dit is de verdeling van mining. Uh, wat ik sowieso grappig vond, is dat um, 21,1% en dat is echt gigantisch van deze, van deze paai. Als je, als je bedenkt wat je nodig hebt om hier überhaupt maar een, een klein stukje te krijgen. Je hebt echt halve en halve vol apparatuur nodig om een beetje rekenkracht te leveren. Vroeger kon je nog simpel... Ja, en uh, je zegt het zo als van ja, je hebt een hal nodig. Dat is ook letterlijk wat het ja. is. Want er zijn ja. hele pakhuizen, hele warehouses die staan helemaal vol met server, serverkasten. En die draaien gewoon 24 uur per dag uh, mining apparatuur. Ja. Meestal als kleine miner of als je gewoon een paar van die miners hebt... Dan is het het meest rendabel om je aan te sluiten bij een pool. Ja. Dus bij een grotere en dan wordt de blok reward verdeeld. En dan krijg je uiteindelijk een stukje van ja. het gemeinde blok. Ja, dat is het, 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 het meeste als je wat kleiner bent is dat het verstandig is om te doen. Uh, ja, ja. T- 80-90% van de miners zit toch allemaal in China tegenwoordig. Dat heeft te maken met de elektriciteitskosten. Um, je hebt btc.com en Antpool die vormen samen Bitmain. Dat is het grootste miningbedrijf ter wereld. Die, maken ook, uh, die leveren ook miners. Uh, 21,1% is uh, onbekend. En daarna heb je nog wat kleinere pools. Het voordeel hiervan is, omdat dit verdeeld is... Uh, dit garandeert uiteindelijk de veiligheid van het netwerk. Want in principe mag er nooit één partij... Ik, ik haal hem er net al aan, Bitmain... Als je dit bij elkaar optelt, komen ze op, uh, nou ja, laten we zeggen, 27,5%. Er mag nooit een partij in de buurt komen van 50 of 51%. Want als, nee. als dat... Als ja, dat, dan gaat het Ja, dan, dan ontstaan er problemen. Uh, dat, dat zorgt namelijk voor de veiligheid van het, uh, van het uh, hele systeem. Maar omdat de hash rate toeneemt, wordt het ook steeds moeilijker om... 51% te kunnen ja, krijgen. Ja, absoluut. Ja, zo'n 51% attack of zo, dat wil je niet. Nee, dan heeft iemand uh, ja, uh, inspraak op het netwerk. En dat wil ik niet. Ja. Uh, nou, ik haalde het er net al aan. De meeste miners zitten in China. En dat heeft een reden. Want... Energie. Ja, wat levert, wat levert het minen van bitcoin nou op? Is het bijvoorbeeld in Nederland rendabel om te minen? Nee, niet echt meer. Ik denk dat een, uh, een, de hobbyist hier misschien een miner heeft aanstaan. Uh, een mining farm waar we het net al over hadden. Dat is, dat is hier een, een absoluut niet rendabel. Dat kan hier niet. Uh, misschien gewoon uh, ja, iemand die het leuk vindt om uh, te minen. Uh, ik denk als je echt serieus wil minen en je wil profit maken, dan ga je toch weer richting China. Daar is ook een beetje waar we dit veel... De mining is voor t- zeker 80% van de rekenpower komt uit China. Mm. Nou, de prijzen die er ongeveer rond te doen liggen tussen de uh, 3000 en 5500 dollar. Laten we zeggen dat we een beetje in het midden zitten. Het kost ongeveer afrondend 4000 dollar om één bitcoin te minen. Ja. Daar zit in... Uh, apparatuur, locaties, je hebt een gigantische hal nodig. Personeel, moet je betalen. Energie is een groot deel van de kosten. Uh, maar dat zit al in die 4000 dollar. Dat betekent dus elke bitcoin die hun minen nu op dit moment, want ik weet nog wel een jaar, een half jaar geleden was het een heel ander verhaal. Levert een dollar of 6000 op. Nou nee, ja, je verdubbelt je geld zomaar. Ja. Kijk, en vorig jaar, een half jaar geleden stonden we natuurlijk eigenlijk onder die prijs of net daar rondom. Ja, toen zag je ook dat er een aantal mijnen zijn. Ik ja, ze dan af. Le- ja. Leuk, maar uh, uh, dit is ook uh, de partij die verkoopt direct aan OTC-desks. Een, ma- een minings company die, die gaat niet treden op een exchange. Die leveren allemaal OTC, allemaal OTC daar hebben ze vaste uh, contracten meestal mee. Uh, daarom uh, zie je dat ook niet als uh, leek gewoon op de markt verschijnen. Heb je nog één dingetje? En daar is heel veel om te doen. Ja, ik denk dat je richting de vervuiling wil van ja. het hele, hele plaatje. Ja, nou ja, weet je wat het is? Kijk, de, de uh, rekenkracht staat op een altijd high. Dat betekent ook gewoon de energie die daarvoor nodig is. Ja, die is ook, die neemt ook toe. Ja. Die neemt ook toe. Uh, die miners die zijn uh, niet zuinig. Ik probeer altijd wel een paar vergelijkingen te trekken. Kijk, 
een normaal bank, een normaal banksysteem. Hij heeft uh, ook heel veel servers. Ja, die heeft ook serverruimte staan. Dus dat gebruikt ook stroom. Dus die kan je gelijk al van uh, tafel vegen. Maar een ander grappig ding is dat uh, uit een rapport blijkt dat 74% van alle energie die globaal wordt gebruikt voor mining, dat die afkomstig is uit duurzame energie. Dat zijn helemaal niet uh, codecentrales of kerncentrales die ze aan te draaien. Ja. Dat komt gewoon van, uh, vooral in China is dat heel erg, uh, 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 maakt ze gebruik van waterkracht. Dus dat zijn die hele grote dammen, die waterkrachtcentrales. Mm-hmm. Dat wordt gebruikt voor die mining farms. Nee, maar we hebben al vaker dat soort stukken gelezen. Ook dat uh, ja, sommige partijen heel negatief waren over uh, de uitlatingen van uh, stroomverbruik van, van miners, van bitcoin miners. Maar uh, dat er al heel veel vergelijkingen getrokken zijn met dingen die veel meer verbruiken. Ja, ja want ik heb hier expres ook zo'n site erbij gepakt die dan... Ja, het is dat... Mensen vinden dan iets niet van bitcoin en dan komen ze maar gelijk, ja, het is milieuvervuilend. Ja. Maar weet je wat, alles is in de basis milieuvervuilend. Uh, je ziet al aan uh, het, 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 het percentage duurzame energie, ja, dat is gewoon bijna 75 procent. Even serieus, dat is gewoon, ga dat maar met een auto-industrie vergelijken. Um, hier hebben ze dan alle cijfers neergegeven wat, wat de, de uh, um, footprint is van bitcoin. Ja, daar gaan we niet omheen. Dat is niet weinig. Er wordt veel energie gebruikt. Um, dat is om het systeem in, in gang te... te, gang te uh, dat is om het systeem in stand te houden. Ja, en dat is... Als wij dat willen gebruiken als mo- moderne samenleving... Kijk, voor jouw Apple uh, telefoontje of voor jouw auto die je koopt... Ja, daar is, is ook heel veel energie voor gebruikt. Dus ja, er zit je, altijd... Je kan, de, als je ziet... De carbon footprint van uh, visa transacties en uh, uren dat we naar YouTube kijken is ook gigantisch hoog. Ja, weet je? Dus ja, er zijn er heel veel ja, dingen die. Ja, je, dus het die is je... wikken en wegen. Ja. Uh, ik denk uiteindelijk dat Bitcoin het helemaal niet zo slecht doet. Uh, vergeleken met de rest en al helemaal niet met uh, de energie die ze daarvoor gebruiken. Maar dit is een beetje hoe Bitcoin mining er op dit moment voor staat. Ja. Um, een half jaar geleden zei iedereen nog Bitcoin mining is dood en het is niet in stand te houden en hebben we al gezegd, nou ja, dat zal wel meevallen er zullen van zelf partijen komen die het wel ja. ontvangen um, is het in Nederland rendabel om Bitcoin te minen? nee, maar dat was het eigenlijk al een hele tijd niet uh, is het in China uh, rendabel om Bitcoin te minen? absoluut, ik moet niet vergeten uh, de economie in China is misschien wel heel groot maar juist waar die mining farms zijn dat is in gebieden waar vroeger daar was niks te verdienen. Dat was gewoon de, de land. Het is een nieuw, nieuwe markt voor een nieuwe economie. Ja, de, 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 die mensen worden, kunnen daar gewoon van leven. En ja. uh, die zijn er heel blij mee. En die gaan daar ook niet zomaar mee stoppen. De miners. Ik denk dat het een uh, interessant video is. Een keertje, een keer weer ja. iets anders. Zeker. Vonden jullie dit ook weer een tof video? Druk sowieso op de duim en abonneer op dit kanaal. Druk je op het belletje. Krijg je een notificatie als we een nieuw filmpje posten. En onderaan deze video komen uiteindelijk alle linkjes terug naar... Dopie.nl voor onze merchandise, dopiecash.nl voor platinum en 1 op 1 info. Al onze support links en al die dingen vind je terug onder aan deze video. Bedankt voor het kijken en we zien jullie de volgende keer. Later. Later.